。每个人都有属于自己的人生故事，可能是一次考试的一百分，也可能是某位心动女孩的回眸一笑。但对他而言，一切都缘起于十四岁。有一次，在我还是个小姑娘的时候，在香港街头，一个陌生人问我想不想拍广告。思绪万千后，他终于怯生生地点了点头，说道：“行。”从那一刻开始，这个名叫李丽珍的女孩，其人生轨迹便发生了变化，心中也住进了不一样的青春，宛若一颗形态秀美、色泽鲜艳、带军彩鞋的蜜桃。一九六六年的一月，李丽珍出生于中国香港，父母是印尼华侨，祖籍广东眉县。萝莉时代的她没有表现出别样的才华，除了精致清纯的面庞和假小子的装扮。是的，你没看错，萝莉期的李丽珍不是你想象中的学生情人，而是一个爱打篮球、游泳的短发妹子。理想师做空姐。到了一九八零年，十四岁的她和同学在逛街被人发现，一如开头所说，李丽珍开始接触到各种类型的广告。此时的她年岁还小，对娱乐圈也一无所知，甚至拍广告都不敢告诉家里，只有放学后才能开工，因为爸爸比较严，怕挨打。好在她接到的电视广告比较健康。也遵循了青春靓丽的风格，即使后来被发现，也并没有挨揍。一九八二年，李丽珍从北角协同中学毕业了，此时她才十六岁，而对于未来，她还没有设想好，第一轮的运气便扑面而来了。一九八三年，电影界从广告中发现了青春靓丽的李丽珍，邀请她出演了《平不了的爱》。影片中，李丽珍饰演了温碧霞的妹妹，作为配角又是首次触电，她还是大开眼界。原来，电影师这样拍摄的。随后，他便被新一城的黄百鸣发现，参加了首部《开心鬼》，饰演了林小花。刚开始，没有人觉得《开心鬼》这种题材会成功，所以包括黄百鸣在内，都是奔着探索的态度，大胆请新人，两百万的投入换回了一千一百万的回报，也使得《开心鬼》从一部作品衍生为一个系列。可惜的是，莉莉珍只参演了其中的两部，算得上可以说是开心少女组的编外成员。但一下子，人们和业界都见到了李丽珍的可人模样，也让她的角色有所定型，甜蜜的学生小妹。于是，开心鬼之后的《圣诞快乐》《疯狂游戏》《鬼马飞人》《开心乐园》《富贵逼人》等，李丽珍都是一副人畜无害、清甜可爱，并带有婴儿肥的美少女。但莫非就这样一直靠着俏脸演绎小配角，这何年何月才能在星光灿烂的香港娱乐圈闹出名堂呢？李丽珍也时常困惑。在当了十年的美少女学生小妹后，一九九二年，她终于等到了一个机会。李丽珍，她参演了 TVB 台庆大剧《大时代》，饰演方婷，上演一出仇家子女互相爱恋的故事。方婷与丁小燮的情深虐恋，着实是赚足了观众们的眼泪。此刻，褪去了婴儿肥的李丽珍，散发出了不一样的光芒，也将方婷的内心矛盾和纠结演绎到位。该狠心的时候偏动心，该服软的时候却又狠心。令人是印象深刻。然而，她仍旧是配角，在周慧敏、郭爱明、蓝洁瑛这些美女面前，咖位仍旧存在明显的差距。而这又该怎么办呢？已经二十六岁了，顶着即将奔三的年纪，李丽珍陷入到了无限的迷茫中。或许是上天眷顾这位美女，第二个机会终于来了。此时的李丽珍已签约嘉禾，嘉禾则与日本娱乐圈联系紧密，他们为李丽珍定下了发展路线：年轻少女加性感题材，一旦可以在市场上打开局面，便竞军日本。此时不博待何时呢？在嘉禾的鼓动下，李丽珍最终准备进军另一个领域。很快，他便与嘉禾确定了一套裸露写真集及两部电影的条件。做出这个决定其实是一个综合因素，有可能是因为我长大了。有可能是我实在厌倦了再穿学生制服演校园妹，也或者是因为再扮青春玉女已经没有戏可以拍了。接受采访的李丽珍诚实地回答道：“终于，以纯诱人却令男士们晕气大浪的李丽珍时代到来了。”一九九二年，李丽珍奔赴欧洲，拍摄完成限制级写真集，开始作为诱饵投放市场，调动起男性观众的躁动与期待。最终，写真集卖出了六万套，打破了此前由港姐郑文雅创造的一万本记录，还跃居到了亚洲销量第二。对于这份成绩，多年后，李丽珍曾坦言道：“我这本是十大写真集之一，之前的第一名可是宫泽丽惠。”前期的铺垫已经做足，火候到了。于是，到了一九九三年，李丽珍的首部风月作品《蜜桃成熟时》热力上线，一经推出，饱受好评。甚至作为一部青春片，提升了整个香港类型作品的档次，狂收票房一千四百万。这部作品如今看来，真心为李丽珍量身定做，充满青春与公路片的味道。
，宛如少女的情愫日记，风格清新，光影柔顺，配乐舒适。阿珍犹如一头林中小鹿，俏皮雀跃炙热，再加上洒脱的人生态度，别样风情如出水蜜桃一般。莉莉珍在片中成为自然，尽管她在日后采访中表示，演员和歌手不一样，歌手是自己，演员则是角色。阿珍已经将角色和演员融为了一体。我想，但凡是看过的人，怎么也忘不了了吧。有了爆款的前车之鉴，嘉禾紧锣密鼓地上映了《爱的精灵》和《不扣脸的女孩》。《爱的精灵》这种如此独特、充满诡异风格的作品，也只能存在那个时代的香港。奇幻加儿童再加情色，这是多么违和的设计！而《不扣脸的女孩》则略显潦草，闹不清楚为什么大家动不动就裸着，就这么不请穿衣服。好在有着身体会发光的李丽珍，以及和徐锦江在巷尾中的那一战。在这个片子里，我们就可以看到，徐锦江的确是此类作品的老手，有足够的自律性，既情绪到位，又保护了女演员。终于。李丽珍凭借着青春外表与大胆的魄力，在三部作品之后彻底红了，身价倍涨，合计赚到了六百万港币的片酬，一跃成为了收入最高的同类型女星。然而，四十的她却宣布不再接拍三级片，并走了叶子妹的老路，于一九九四年出了一张名为《纯真》的专辑。可惜，歌手这条路并不容易，唱歌好累，排的通告表完全是密密麻麻的，我真的受不了了。于是，莉莉珍最终放弃。一九九五年，莉莉珍穿插在《惊梦魂》《马路英雄二》等作品中，鲜有所为。可就在大家以为她真的没有什么了的时候，她却再一次出手了。只不过这一次是为了一份收入和另一个女星。1996年，王晶王胖子为了推舒淇，请李丽珍出山，与舒淇共同出演了《玉女心经》。此时的舒淇才二十岁，而李丽珍已经三十，但凭借着天赐美颜，在装嫩程度上毫无违和感，青涩可爱依旧。为何沉寂许久后再接风月？李丽珍说道：“当时我已经打定主意结婚了，便想着拍最后一部赚足钱，也留个纪念。所以他拿了四百万片酬之后，彻底隐退了两年，选择和音乐怪才徐远结婚，从此不宜金钗，低眉敛目，归于人间烟火。”到了一九九八年，李丽珍诞下了一女徐艺蓉。可谁也不曾想到，这一次暂别，居然将李丽珍推到了金马奖影后的位置。一九九九年，徐安华的《千言万语》上映，这是继《甜蜜蜜》之后又一部以邓丽君歌曲名命名的电影。影片是以爱情包装的政治话题电影，反映了香港七八十年代的重大事件，是一次写实性的香港回忆之旅，回顾了香港本土知识分子自觉向港英挑战的历程。徐安华选择政治寓意，并选择了李丽珍来承载他这份对香港历程的见证与回顾。一个女人与三个男人，政治、信仰、自由，最终在千言万语中优作诗语。在这里，我不得不说徐安华的个人魅力和能力，一边在港大教书，一边还要拿着工资拍电影，这老太太也是没谁了。而李丽珍也得到了足够的绽放，她终于等到了那个人，在徐导的调教下，走出了背负终身的羁绊。回忆一下，当李丽珍扮演的苏凤娣点燃那根烟的时候，我们看到的是这个女人背后的焦灼，以及不知道为了什么忧愁。她围绕着我的深深无力。一九九九年的十二月十二日，在台北的孙中山纪念馆，正在进行的是第三十六届台湾电影金马奖颁奖典礼。而相对于其他入围作品，《千言万语》实力太强，而李丽珍的表现也是可圈可点，实至名归。然而，事业上的这次成功，并没有为李丽珍带来长久的康庄大道与未来的。新契机。零零年，莉莉珍和徐远结束了为期四年的婚姻，她成了一名单身母亲。离婚后的莉莉珍继续接戏，但再也没有遇到能够像《千言万语》一般好的作品。而与此同时，她还深陷各种丑闻、绯闻中，更甚至还爆出了她与闺蜜、闺蜜丈夫三人同床共寝这样大跌眼镜的消息，事业发展受到了严重的影响。直到又过去了二十年，浊水漂流赐予了新香港电影的灵光。也给予了此时依旧单身、独自抚养女儿的李丽珍新的舞台。我曾看到一次采访，记者曾问到李丽珍要不要再拍一本写真集，她笑着说道：“再拍写真，神经病啊！我应该不会再是全天下男人的梦中情人了。小男生都要叫我阿姨了，还是留点幻想给他们吧。”是呀，那些曾经的小男孩，包括我在内，如今也都成了中年的油腻大叔。回首过去，不过是年轻神往的奇梦幻想，属于我们的那些风月回忆，也终究只是。如今，莉莉珍已年过五旬，对于这些业内前辈们，最闪耀的同体依旧还是留在了最美的时光里。每个人都有着自己的幸福归属。舒淇在许多场合表示对青春时代的决定后悔莫及，用尽力气要把脱下的衣服一件一件穿回去。而莉莉珍却表示，路是每个人走出来的。舒淇和我不同，她出道的时候，我已经在这个圈子很久了，她那么的努力是应该的，但我从不后悔做出的选择。
，我不在乎别人怎么看。幸福或许对每个人来说都有所不同，对于有些人来说，李丽珍是不幸的，但相对于另一些人来说，她又何尝不幸福呢？好了，风月有佳期，香港经典女神系列，我们不见不散。